우리 교시 실력을 보강했습니다. 이번 시간에는 1999년 국대전 대시회장, 2000년, 2002년 한국대시 강사를 역임하는 현재 통일부 통일교육위원, 성남대학교 평화안보대학원 주임교수, 대한리더십센터 원장, 한국대시 연송 교수로 계시는 이승복 교수님 모시고 좋은 말씀 듣도록 하겠습니다. 대선님께 인사드리겠습니다. 대선님께 대선님! 
세가 다 투명해지면 서도 항상 여러분들과 호흡을 같이 하고 있습니다. 제가 오늘 그 여러분들하고 해야 할 내용은 뭐냐면요. 그뉴 리더십 개발 중에서 그 혁신의 리더십을 좀 하더라고요. 이게 뭐냐면요. 그 몇년 전에 예, 최근이죠. 제가 보니까 그 서울에서 세계 혁신의 그 리더십 포럼이 있었어요. 그래서 그 혁신의 아이콘들이 마인드 마찬가지고 그 많은 분들 오셔가지고서 오늘 여러분들에게 그 샘플로 그몇 가지 샘플로 여러분들에게 동영상하고 강의를 보여드리는 걸 하겠습니다. 혁신은 무엇을 하느냐 그리고 마찬가지로 우리가 제일 한국제시 50년 때부터 60년 때는 항상 혁신 혁신이에요. 그리고 우리 제시도 혁신해야 된다. 혁신해야 된다. 굉장히 많이 들어봤죠. 그죠? 여러분들 그 각각 지역의 역할에서도 그런 얘기 많이 하죠. 그죠? 왜 그러냐면은 세상은 변하는데 우리는 변화하면 안 되잖아. 그죠? 우리가 60년 이상 된 그, 거대한 전국적인 또 세계적인 목적인데 결국 그 전통과 어떤 그런 그 관습은 우리가 자랑할 수 있어요. 경험도 자랑할 수 있고. 근데 굉장히 중요한 게 있어요. 뭐냐면, 어린한 전통은 우리가 그 자랑할 수 있지만, 서도 변화의 진지가 왜 그러죠? 60여 년간 여러분이 관성이 있기 때문에. 그죠? 그러면은 여러분들이 여러분들 녹화해서 앞으로 이제 이번 연수에죠. 앞으로 여러분들 신입한 전통을 보고, 또 마찬가지로 지역사회에서도 여러분의 역할이 네, 기여를 해야 될 텐데 그러면 새로운 그런 세대의 제시된바들에게 우리 때 얘기를 하면 절대 안 돼요. 될것 같아야 될것 같아요. 이제는 이제는 안 맞아. 네? 하기 때문에 앞으로는 여러분들이 변화가 필요한 가장 필요한 조직이 바로 우리 청년에 있습니다. 그래서 우리도 마찬가지로 시대에 따라서 새로운 이 근데 20대, 우리 한국제 씨의 교육을 젊은 세대에 맞춰가지고, 장난을 생각하고, 또 거기에 여러분들이, 그, 뉴 리더십, 혁신의 리더십을 여러분들이 가짜를 갖춰서, 세계 혁신 포럼에서 나온 몇 가지를 여러분들에게 보여드립니다. 이온 리얼리티가 아까 여러분들 본 동영상 있죠? 네? VR, 네? 아니, a r 여기 세계적인 가장 대표적인 그런, 그, 회사입니다. 그리고 우리나라 삼성전자나 우리나라 대한민국 정부도 여기 고객이에요. 과연 세계 역시를 끌고 가는 그러한 사례가 한번 보도록 하겠습니다. 가상현실 분야. 제가 그 재작년만 하더라도 이 가상현실이라든가 그 증강현실에 대해서 별로 이렇게 알려지지 않았는데 불과 2년 만에 <웃음> 여러분들은 가상현실, 뭐 증강현실을 이제 들어보고 있죠. 그죠? 이제 게임샵도 마찬가지예요. 저는 이 스마트 글래스 끼고서 게임을 하게 되는 시절이 왔어요. 옛날에 우리 때는 뭐였냐면 여러분 좋아하세요? 갤럭. 저는 갤럭을 세대예요. <웃음> 갤럭을 뭔지 알아요? 게임을 하는데 <웃음> 갤럭을 하는다면은 여러분은 지금은 동영상을 가지고서 어, 이제 게임을 하고 있어요. 근데 지금 이제 이 스마트 글래스의 그런 시대로서 게임을 하게 됐습니다. 자, 이 가상현실, 증강현실이 우리 현실에 얼마나 다가오는지를 한번 볼게요. 최근 2년 간에 가장 현실 분야가 지난 20년 동안 이루어진 것처럼 폭발적으로 성장했습니다. 무슨 얘기냐면, 우리가 최근 2년간의 진화의 이 가상현실 분야가 그동안 20년 동안의 형국보다 더 빨리 지나가야 돼요. 폭발적으로 성장했습니다. 지금 시계 선수도 마찬가지고, 이제 우리 형제 전수원도 제가 아마 그 정년할 때쯤 되면은 이런 교육 시스템은 안될것 같아요. 무슨 얘기냐면, 강사가 와가지고, 여기서 교수가 와가지고 강의하는 시대는 이제 구시대가 돼요. 여러분들한테 스마트 글래스를 하나 씌워드릴 거예요. 뭘 씌워드린다고요? 스마트 글래스를 하나 씌워드리고, 그리고 여러분들에게 교육을 진행하는 겁니다. 그건 우리 한국제 식품이 아니고, 모든 그 교육들이 그런 시스템도 되지 않을까, 이런 생각을 합니다. 그러면 가상현실 아까 그것처럼, 
여러분들에게 지식을 습득하는데 전혀 어, 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 거리낌 없이 그냥 바로 내에서 내려고 바로 전달되는 게 그래 네, 교육의 시스템입니다. 그러면 네. <웃음> 죄송해요, 잠깐 여기 걸렸네. 우리가 길을 걷다가 예를 들어서 어느 건물이 나왔어. 그러면 저 건물이 어떤 건물인가 했을 때 스마트 글래스만 쓰면 그 건물을 한번 해보는 겁니다. 여러분들의 의사도 마찬가지예요. 여러분을 진단할 때 여러분들의 모든 입체가 좀더 스캔해가지고서 전부 다 분해가 됩니다. 그리고 거기서 필요한 부분들, 경증이 있는 부분들을 확대 확대 해가지고서 진단을 내릴 시대가 된다. 네, 그런 시도가 지금 하고 있어요. 그래서 단순하게 의사만이 갖고 있는 정보가 아니고 고객과 함께 같이 그걸 보면서 맞춤형 이제는 그러한 그 치료의 방법들이 진행이 되게 되었습니다. 그리고 여러분들처럼 지금 그 비행기 항공조종사라든가 그 다음에 선박 항해사들 교육 다 스마트 글래스를 가지고 시작하고 있어요. 그래서 여러분들이 나중에는 로마이를 한다든가 자동차 운전하는 마찬가지로 이제는 가상실 속에 들어가면서 교육을 습득하게 되고 자동차 습득하게 되는 시점이 된다는 얘기죠. 그러면 이렇게 앉아가지고서 여러분들이 교수의 길을 듣고 그 다음에 졸을 필요가 없어요. 그냥 바로 바로 그냥 뇌에 교육이 인식된다는 얘기죠. 그런 시점이 좀 오고 있다는 얘기죠. 여러분들 영화를 봤죠? 영화에 보면 뭐라고 되죠? 대개 보면은 홀로그램 통해가지고서 상대방과 대화를 하고 나타나는 거 아니죠? 스타워드 같은 거 보면은 이게 현재 진행되고 있어요. 앞으로는 회사가 그 오로가 서울에 있는 그 사장이 LA 지사라든가 런던 지사들하고 홀로그램 통해서 이제는 저기 서로 간에 대화도 하고 회의도 하게 됩니다. 전부 세종청사가 여기 세종이 있어요. 저쪽에. 그러면은 서울에 있는 청와대하고 정부 부채의 장관들이 이제는 저런 홀로그램 지금도 이제 화상회의를 하지만서도 많이 상용하는 것 같아요. 직접 뭐라고 그러죠? 대면 보고. 네? 서면 보고 아직까지 우리는 좋아요. 서면 보고 대면 보고. 근데 앞으로는 서로 간에 홀로그램이라든가 그 안에 가상의 세계에서 킥돼가지고 회의를 하는 시대가 지금 오고 있다는 거죠. 자, 네. 마찬가지로 홀로그램 CEO가 나타나가지고 여러분들에게 지시도 하고 회의도 하고 연설도 하고. 학교에서, 고등학교에서 교육생이 운동장에 세워놓고서 땀 뻑벌리는 여러분들한테 이제 훈화하는 시대는 없어졌다는 얘기죠. 지금 그게 진행형입니다. 그리고 마찬가지로 쇼핑도 마찬가지예요. 우리가 백화점에 갔어요. 근데 우리가 일일 하나하나 옷을 입어봤어요? 안 입어봤어요? 그리고 나한테 만나 안 만나 봤죠. 근데 지금 그럴 때 없이 스마트 클래스 통해서 특정한 옷을 가지고서 자동적으로 내 몸에 투영되는 것들을 보게 된다는 얘기죠. 신발이나 마찬가지로 이런 것들이. 그래서 나한테 어울리는 것을 보게 된다는 얘기입니다. 자, 여러분, 지금 여러분들이 갖고 있는 인터넷, 아까 인터넷 여기 나온 거 예를 들었죠. 여러분들 스마트폰이 있죠. 그죠? 그러면 이 스마트폰도 마찬가지로 다 이제 무선으로 다 연결되어 있죠. 그죠? 컨텐츠 안에서 되고 하고 있습니다. 여러분들 그 스마트폰을 만약 이어오고 어떤 현상이 일어날까? 금방 경험했어요? 저도 두 번을 경험했어요. 근데 한 번은 그 다행히 찾았어요. 근데 제가 지금 그 갤럭시 S10을 쓰고 있는데, 예, 지금 벌써 이제 제가 스마트폰을 바꿔본 지도 꽤 됐어요. 근데 보통 2년이 못 가요. 보통 스마트폰 어떻게 사죠? 그 스마트폰을 보통 할부로 사잖아요. 특히 자동으로. 금액 정해가지고. 근데 할부를 보통 24개월 하잖아요. 그죠? 근데 할부 끝나기 전에 새로운 게 생기게 하는 게. 나는 굉장히 어려운 게 S10을 샀어. 샀는데 사자마자 고런 후에 뭐가 나왔냐면은 5G가 나왔어. 그러니까 억울해 한 거고. 아니 그러면은 그 핸드폰을 파는 가게에서 이미 알고 있었지 않을까. 5G, S10 5G가 나온다는 걸. 그래서 그러니까 고런 뭐 열흘 전이면 아마 미리 어, 어, 대리점들한테 얘기가 나오겠지. 그죠? 근데 나는 뭐 아무 정보 없이 야 최근이 나와가지고서 에스테를 갔는데 불과 열흘 만에 뭐가 나왔다고? 화이트지만 나왔어. 내 핸드폰은 이제 24개월 할게요. 저걸 끊기 전에 어떻게 해야 돼? 반 정도 들었을 때 나는 화이트지로 아마 전환이 돼야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 왜? 화이트 시대가 오면은 나는 속도고 정보의 접근성이 다른 사람보다 느릴 것 같다. 그렇죠? 그래서 지금 마찬가지로 이 핸드폰 시대가 왔는데. 더 중요한 얘기는 뭐냐면 여러분들 핸드폰은 10년 후면 없을는 얘기예요. 네? 뭔 얘기냐? 스마트 글래스 같은 거. 네? 그래서 
어, 아마 여러분들 핸드폰을 팔리는 것보다 스마트글래스가 팔리는 게더 빠를 거다라는 게그 아이 기업기의 그, 그 얘기입니다. 자세히 보세요, 여러분. 이건 굉장히 예, 무서운 얘기예요. 왜냐면 우리가 축적된 자산들이 예? 또 우리가 그런 부분을 가지고 구입하는 이 속도들이 굉장히 체인지가 빠르게 됩니다. 왜 그럴까? 여러분들의 고객에 맞춤형으로 새로운 미트너스와 새로운 제품이 나오는 얘기죠. 네? 우리가 갤럭시9에서 펜을 내가 왜 바꿔? 고객 맞춤이 되는 거야. 속도도 빠르고, 네? 데이터 정보도 많고, 메모리도 많고, 어? 이런 것 때문에 제가 새로운 걸한 것처럼 마침까지 그럴 수 있는 온다는 얘기죠. 자, 볼까요? 자, 의사들이 환자를 그 전문의가 되니까 10년과 15년 걸립니다. 근데 앞으로는 스마트 글래스 교육을 받으면 의사들이 2, 3년이면 전문의를 딱딱 해요. 그렇게 하는 거예요. 에듀테인먼트 시대입니다. 뭐냐면 그 인터랙티브 수족관이라는 게 있어요. 아이들에게 스마트 글래스를 그 유천생한테 깨주면 은그 스마트 글래스 안 속에서 바다로 항해가 되어 있어요. 바다 속으로 유용 그래서 아이가 유천생이 바다 속으로 들어가면서 이용을 하다가 만약에 고래가 있어요. 터치를 하면 고래의 모든 게 나옵니다. 터치도 하면 회복가 돼요. 고래 모두 뭘 먹는지, 예? 예? 고래는 어떻게 예? 예, 예, 자식을 건강시키는지 모든 정보가 카오이 인원이 모든 게 유치원생의 스마트 글래스에 놀면서 터치하면서 교육이 된다는 거지. 그럼 이 교육에 대해서 거부가 있어 없어? 없다는 얘기. 그만큼 이제는 지식의 전달 속도가 이제 빨라진다는 얘기. 자 이순복 교수가 왜 이런 얘기를 하고 있는지는 이따 저결 결론에 여러분들하고 궁금을 할수 있겠죠. 자, 한 강산회사에서 진단면실 통해서 교육을 시켜봤어요. 그랬더니, 강산의 구조와 산출물, 철법에 대해서 일반 교육보다 12배의 효과가 있고 빠른 학습이 왔다는 거 12배. 자, 그러면 회사들은 항상 교육이 있어요, 없어요? 조직 교육이 있어요, 없어요? 네? 항상 있어요. 그죠? 우리 JCI도 마찬가지로 교육이 필요하니까 연수하는 거예요. 그죠? 여러분들이 신입회원들, 그 다음에 일반 회원들도 임원으로 자격을 하나하나 또는 회장에 대한 인도시를 키우기 위해서 여러 사람들에게 우리는 이렇게 전국에서 오고 또 저도 이렇게 와서 여러분들하고 강의를 하고 듣고 있습니다. 그거는 제시아이 뿐이 아니고 러탈이든 대한민국 정부든 환경부든 교육부든 마찬가지로 모든 교육의 연수가 이루어지고 있는데 이 연수의 시스템이 이제 바뀌어진다는 거죠. 효과가 빠르 우리 굳이 물리적으로 이동하고 시간도 많이 하고 비용도 나가는 교육이 이제 필요 없다니. 그 스마트 그 에듀케이먼트 시장이 어마어마한 것을 고 있습니다. 자, 가상현실 뭐죠? 가상 이미지들이 완전히 둘러싸인 환경입니다. 제가 그, 그, 뭐, 그, 시에서 그, 저는 그, 운영위원들 있어요, 그죠? 운영위원들 체육대가 있더라고요, 교사들하고. 체육대가 있는데, 한쪽에, 이렇게 몇 가지 이제는 그, 가상현실, 이 장비를 해놓고서, 그 사람들이 심, 이게 좀, 활용할 수 있도록 했어요. 근데 하나는 뭐냐면은, 그 내가 한번 써봤는데 뭐냐면, 스킬을 내가 타는 거야. 근데 스킬을 타는데, 사람들이 삥 굴러 앉아있었어. 근데 그 사람이 스킬, 그래서 수요들이, 어! 하더니 그냥 잡빠지더라고 그러니까 옆에 있는 사람들은 나올 수가 있죠. 자, 그 가상의 제 들어가 버리면은 실질적으로 내가 그 속에서 스케이트하는 생생한 체험을 할수 있다는 얘기죠. 네? 자, 이러한 부분들이 가상현실이고 마찬가지로 증강현실은 아까 봤죠? 우리가 신체를 터치하니까 심장이 나오고 심장을 터치하니까 더 세분화된 거죠. 자, 마찬가지로 이러한 것들이 증강현실입니다. 그러면 그런 가상과 증강현실에 들어가서 증강가상현실에 들어가서 여러분들의 교육이나 모든 정보가 데이터가 여러분들의 교육도 하고 배우게 된다는 거죠. 여러분들 자녀는 아마 그렇게 배우게 될 수도 있고 자, 그러면은 내년 후에 이 a v r 산업 경우가 1,500억 달러 나옵니다. 그래서 이 회사는 이오리얼티는 우리 인테 둘다 세계적인 삼성전자라는 대기업 대학교 55개 정부를 고객사로 주고 있습니다. 이 회사는 어마어마하게 세계적인 그런 회사로 되어가고 있고 이 시장을 
정도 전력이 있는 거죠. 전 세계 인명의 지수를 값싸고 손쉽게 평가할 수 있습니다. 현재는 예를 들어서 세계의 전문, 전문가들이 이를 압축해가지고 가상현실을 작성하고 있습니다. 하버드 의대에 있는 분들이 가상현실을 작성하고 있고 각 분야의 전문가들이 가상현실을 작성하고 있다. 이제 그걸로 통해서 지식이 전달되는 그런 시대가 왔다는 거죠. 앞으로 10년 내에 스마트폰에스가 스마트폰보다 더 많이 팔리게 될 겁니다. 
부분이었어요. 교육도 막 지금보다 두 배나 이런 거죠. 근데 이제 15년의 세월을 쭉 흘러가면서 항상 아쉬운 게 있습니다. 그러면은 여성들. 자, 많이 말하겠죠? 알파바의 성공 비결은 여성과 청년이라고 했어요. 근데 우리는 성인 권력이 무력이 없어. 우리가 남성 청년에서 해요, 한국 청년에서 해요. 그죠? 근데 왜 여성들이 없죠? 왜 없어요? 여성들이 제시에 나이에 잘 적응을 못 하는 거예요. 한번 물어볼게요. 아닙니까? 자, 어쨌든 간에, 왜 우리는 우리 청년의 절반의 능력을 왜 우리는 여러분들이 나중에 해장국 되시고, 지금 이번 연수니까 여러분들이 여성의 행동을 한번 살펴보세요. 그리고, 자, 마이너리 얘기를 다시 한번 물어볼게요. 왜 청년과 여성이냐? 청년들은 뭐죠? 여러분들은 저보다 더 혁신적입니다. 저보다 더 아이디어가 많습니다. 그리고 저보다 더 내가 빨리들어 저는 이제 기억력이 감퇴할 나이 들어왔어요. 근데 여러분들은 또 저보다 더 혁신적인 생각을 많이 합니다. 제가 살아온 경험과 그동안의 배움을 가지고서 제가 지식을 전달한다면 실수가 안 됩니다. 네. 제 지식은 아까 얘기했죠? 앞으로 10년 후에, 20년 후에 많이 얘기했습니다. 8억개 일자리가 그곳이 대체한다는 얘기죠. 마찬가지로 우리가 배우고 우리가 목표로 삼는 것들이 살아나는 것 지식은 수없이 바뀌고 정보도 수없이 많고 바뀐다는 얘기죠. 그래서 스마트 클래스 시대가 온다는 얘기고 마찬가지로 마이는 우리 기업이 이 마이는 중국 대륙과 함께 성장했어요. 중국은 아무것도 없어요. 제가 그 중국이 우리나라하고 한중 수기하기 전에 제가 중국을 가봤어요. 그래서 90분간 한번 모시고 가서 한중 수기를 가는 그 전에 직전에 제가 중국을 갔는데 90년, 91년입니다. 엄청난 전쟁이죠. 근데 중국이 갔는데 뭐가 있었냐면은 그때 우리는 중국은 이 유선천하가 유선천하 시대를 오기 전에 삐삐로 넘어 거예요. 무슨 얘기? 그리고 삐삐 시대에서 바로 또 핸드폰으로 넘어 거예요. 무슨 얘기냐면은 우리는 이 남한의 대륙에 유선을 깔았어요. 전화를, 전화 시대가 왔어요. 근데 중국은 중국 대륙을 이 유선 전화를 따를 수가 없었어. 어마어마한 걸 건데. 자동도 없고, 그죠? 기술력도 없고. 근데 그 시절에 삐삐를 하고 있어. 그게 무슨 얘기냐면은 전화박스에 사람들이 주소에 있다는 거지. 우리와 똑같이 왔어. 근데 지금 우리가 늦은 게 있어. 제가 얼마 전에 중국을 또 갔었어요, 올해에. 올해 제가 그, 뭐, 우리 이제는 그, 그 대한민국, 그, 뭐죠, 100주년 기념을 해가지고서 어, 상해 임시정부 청사하기면서 몇 군데 간단한 다 다시 갔는데 상해에서 놀라운 게 있었어요. 음료수를 빼려고 하는데 돈을 넣을 데가 없어. 뭐냐? 알림비가 없어. 네? 그러니까 이미 중국은 제가 대련을 갔습니다. 작년에는. 대련을 갔는데도 이미 대련에서도 돈을 넣을 데가 없어. 알림비가 없어. 무슨 얘기냐? 자, 아까 마인이 말하고 했죠? 당시에 은행들도 거부하고 중국 정부도 안 된다고 했어. 근데 마인이는 어떻게 되죠? 이제 책임자입니다. 내가 감옥에 하는 안에 있어도 알림비는 넣지가 않았어. 그리고 중국 정부는 그걸 수용했습니다. 그 중국 정부의 수용이 중국을 선진화시키면 더 빨리 가는 거예요. 그래서 이 알림페이로 결제하는 걸 보고 놀랐어요. 불과 런칭한 지가 얼마나 됐죠? 아까 동영상 보니까 불과 몇년전 됐죠. 마이니 까는 그러니까 우리가 생각하면서 야 상해 가서 놀랜 게 대령 가서 놀랜 게 저는 이미 90년, 91년에 중국 가가지고서 아 그때 상해와 또는 국경과 지금의 중국의 대도시들과 야, 엄청난 차이입니다. 청년들은 혁신을 합니다. 그죠? 창의적이에요. 그래서 마인의 직원들을 볼까요? 창업 당시 평균 연령이 27세입니다. 자, 여러분들 나이에 경영진이 절반이에요. 80년대, 70년대. 자, 이 알파마의 임원들이 여러분 나이라는 얘기죠. 그리고 그 직원들의 평균 연령이 27세라는 얘기죠. 제가 마인을 얘기하고 담은 게 아니고 혁신을 얘기하고 담은 겁니다. 자, 마인은 청년을 봤고 또 하나가 뭐냐면 여성을 봤어요. 여성은 뭐죠? 거기 친화적이에요. 예? 그리고 사람들은 새로운 것들을 막 오는 걸 두려워하는데 여성들은 
그거를 고객에게 친절하게 서울에 가면은 송동인가요? 롯데호텔인가요? 거기에 그 호텔 있는데 거기에 부부이 부이 아이템만 오는 데가 있대요. 부릅 그 사모님들 그 다음에 여성 경쟁들이 오는 그, 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 그 실이 있다. 그러면은 부부의 사모님들이라든가 여성 경쟁인들이 와가지고서 거기에 그 실에서 출품을 하는 거예요. 맞죠? 그러면 이제 다 모여서 대단해서 보여주는 거예요. 근데 거기에 세 명의 그 부르드의 사모님들은 상대하는 그런 세 명의 매니저가 있어요. 상담사 여성. 근데 그분들은 40대 중반이고 여성이라는 얘기. 그러니까 그 부부의 부부의 아이큐를 상대하는 사람들이 여성들이 그세 분이 그세 분의 영웅 어마어마하게 있어요. 근데 그세 분이 일으키는 대출이 그 백화점. 예를 들어서 그세 분이 그나 올 손님들의 매출이 그 백화점 전체 매출하고 비슷하다는 거예요. 어마어마한 그, 그 백화점에서 단그 수백 명의 직원들, 수천 명의 직원들보다 세 명이 역할을 한다는 얘기죠. 자, 이제는 그런 시대가 왔다는 얘기죠. 그래서 자, 알리바바는 젊은이들이 만들었고 젊은이들이 경험하고 젊은이들이 합니다. 이것이 바로 여러분 중에 회사를 만들어내는 첫 번째 이유라고 생각합니다. 한국 청년회사의 정치인 것들 청년과 그 다음에 나머지 영역 여성들의 영역으로 우리가 고민하셔야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 자 여성들 여성들의 상 3% 그 전체의 48% 절반 우리 이 자리는 분명인데 알리바마는 전 직원의 절반이 여성이라는 얘기 그리고 임원들이 34%라는 얘기죠. 중국의 성장과 함께 알리바마는 성장했습니다. 자, 우리 중국에 기반이 없는데 어떻게 할 거냐? 에? 야, 인터넷 선도 없는데 우리 알리바바 사업을 어떻게 할 거냐? 그렇지만은 알리바바는 그게 자기들의 성장에 도움이 됐다는 거죠. 인터넷을 깔아가면서, 그래서 알리바바 사업을 런칭하면서 지금, 대륙에 지금은 알리페이까지 지금 우리가 쓰는 시대들이 왔다는 얘기입니다. 자, 인류의 발전, 어떻게 했죠? 증기기관, 에너지혁명, 대입도 있습니다. 자, 이제는 여기서 제가 강조할 건지 보겠습니다. 잘 보세요. 고객입니다. 여러분들의 사업체가 앞으로는 소비자로 보면 안 되겠다. 그동안은 소비자로 봤어요. 내가 생산하면 이 물건을 사주는 소비자로 봤는데 앞으로는 고객입니다. 고객에게 맞춤형이 되고 고객에게 필요한 것들을 만들어내고 고객들이 편리하게 하고 고객들의 창물을 하는 사업이 성공합니다. 그죠? 자, 우리나라가 고령화가 돼. 그러면 고객의 대다수가 고령화되는 어른들이 많아져, 안 많아져? 이제 그 사업도 이제는 앞으로 희망적이 되겠죠. 이제 여러분들의 사업들은 고객으로 봐야 됩니다. JCI는 고객이 야 됩니다. 자, 이제 20대 애들이 들어올 때, 걔들이 빨간머리하고도 바라줘야 된다는 얘기죠. 귀걸이하고 왔어도 너 귀걸이 때 여기는 우리 JCI라는 곳이야. 정장 입고 넥타이면 좋습니다. 그죠? 흔히 농구만 신고 좋아요. 그렇지만은 그것을 <웃음> 걱정도 다 되고 그 친구의 너 귀걸이 떼라는 시절을 이제 안 통한다는 얘기 무슨 얘기죠? 이제 고객에 맞춰야 되는 겁니다. 조직을 고객에게 안 맞추는 조직은 절대로 살아남을 수 없습니다. 제때 2만 4천 명이 지금 1만 5천 명 됐는데 고객에 안 맞추면 만 명도 이제는 떨어집니다. 여러분들의 행원이 없습니다. 이제 우리는 고객에 맞춤형의 제시아를 새로 건설할 때가 왔습니다. 앞으로 학력은 아무것도 증명할 수 없어요. 앞으로 여러분들은 여러분들의 회사와 동업자와 경쟁하는 게 아닙니다. 뭐라고 되어 있죠? 다음 세대하고 경쟁해 주세요. 제가 회사를 만들어 가지고서 예를 들어서 저희 경쟁회사들과 상대하면서 내가 했다가는 그 회사를 얼마 못 갑니다. 왜? 공부고 나 세탁을 했어요. 그런데 다음 세대하고 연결한 게 바로 다음 세대가 필요한 그런 다음 세대의 고객들을 향한 그런 고객 친화적인 미래 지향적인 그런 사업 아이템 또는 마케팅을 해야만이 우리가 살아남는 거고 그 공간에서 여성과 청년들의 역할이 많이 있었다는 얘기죠. 자, 앞으로는 다른 시대인가고 별의 시대가 온답니다. 왜? 인간의 이, 이 지구상의 가장 중요한 건 뭐라고 했죠? 인간의 개성이 장애죠. 자, 인간의 개성이 이제 사업이 됩니다. 
웬만하면 정주영, 이병철 같은 분들이 나와가지고 몇만 명의 직원을 보게 되었어요. 이제 어떻게 됐죠? 아이디어 하는 거죠. 그렇죠? 이제는 다양한 여러분들의 개성이 빛을 내고 그 개성을 통해서 아이디어를 창출하고 혁신하고 사업을 끌고 나갈 때 왜? 다양성이 있어요. 이제는 하나의 사업을 가지고 전체를 이제는 그게 아니라 자신을 갖다 내고 그래서 별이 쓰기 때문에 여러분들의 아이디어를 가지고 그 새로운 사업이 진행이 되는 것 같습니다. 에어비앤비 같은 숙박 공유 서비스는 제한적으로 활용되었습니다. 외국인 손님을 받는 건 국내 전 지역에서 가능하지만 도시에서 내국인 민가정이 금지되었는데 정부는 공유 경제 활성화를 위해 오늘 3월 전에 이런 제한을 없애기로 했습니다. 집주인이 등록만 하면 연 180일 안에서 숙박 공유 서비스가 사실상 전국에 활용되는 겁니다. 문제는 모텔이나 여관 같은 예외 수업입니다. 생존이 어렵다면서 강하게 반발하고 있습니다. 먼저 노동규 기자입니다. 임대업자 A 씨는 에어 BNB 등록을 고민하고 있습니다. 매번 세입자를 구하기도 어렵고 숙박 공유로 돌리면 안정적 수익을 올릴 수 있다는 점입니다. 아직까지는 제가 불법으로 알고 있기 때문에 항상 이제 하고 싶은 분도 마음이 있어서 준비 중입니다. 실제로 국내 1만 5천여 명의 에어비앤비 등록 집주인 중에 직접 살지 않는 집을 숙박 공유로 운영하는 경우가 많습니다. 숙주 입장에서는 이게 월세인지 아니면 수요자가 운영을 하고 거주하고 있는지를 알 수는 없기 때문에 오프스텔의 임대를 받아갖고 월세 입장을 하고 청소하는 업체를 써가지고 운영을 했었고요. 정부의 숙박 공유 확대 방침에 숙박업계가 크게 반발하는 이유도 있기 때문입니다. 국내 4만 5천 곳인 에어비앤비 숙소가 가세하면 시설 안전과 위생 등 규제를 받는 모텔과 여관들은 생존이 어렵다는 겁니다. 지금 아우성입니다. 공유경제라는 이름 하에 네? 자세대주택, 방화구주택, 아파트, 단독주택 다 한가를 내려버리면 가히 상상하기 어려울 정도로 정부는 주인이 실거주하는 경우에만 숙박 공유를 허가하고 세제 혜택과 융자 지원 등으로 기존 숙박업계를 지원할 계획이지만 숙박업계는 내일 이상 대책회의를 열고 단체 행동을 논의할 예정입니다. SBS 노동기입니다. 자, 이 내용들은 우리 주변에 일어나고 있는데 제가 여러분에게 보이는 동영상도 다 뉴스입니다. 지금 현재 진행이 그냥 숙박업 중앙회장님이 지금 생명은행이 지금 어렵다고 지금 하는 게 SBS 뉴스에서 나온 얘기 같죠. 에어비앤비 불과 몇년안 됐을 거겠죠. 네, 여러분도 에어비앤비가 뭔지 아는 분 있어요? 아직도 모르는 사람이 있습니까? 네? 아, 근데 에어비앤비가 뉴스에도 이제 많이 나오기 시작했어요. 자, 무슨 얘기를 하면 여쭤보세요? 이 청년이 35세에 창문을 합니다. 여러분 나이에 창문을 합니다. 그리고 이 회사가 불과 이제는 벌써 2년이 지나고 있어요. 네? 이 뉴스가 나올 때가 자, 보세요. 근데 자, 이 기업 가치가 300억 달러, 35조 원이랍니다. 이 에어비앤비. 근데 세계적인 히트 호텔 들어보셨죠? 글로벌 체인의 히트 호텔. 세계적인 히트 호텔이 제일 그 숙박업 중에서 가장 많은 개수를 보고 있는데, 자 보세요. 이 호텔 체인 이 히트니 시가가 약 30조 원이에요. 근데 에어비앤비 얼마라고? 35조. 원 그리고 이 사람 개인 재산은 이 청년의 재산은 약 4조, 아 3조 5백 원이네. 지금 더 들었을 거예요. 자, 직영하는 숙박업 사업 없이 세계 1위 숙박업체가 됐어야 됩니다. 그죠? 그러면은, 자, 힐트 호텔은 수많은 건물을 짓고 세계 곳곳에 유용을 찾아가고 있죠. 근데 재산은, 자산은 누가 더 많아? 네? 에어비앤비는 직영하는 호텔 하나 있어 없어요. 예? 네? 직영하는 방 하나 없어요. 근데 이게 뭐죠? <웃음> 자산 이해는 3 0조고 왜? 수많은 빌딩을 갖고 있는 힐트 호텔은 3 0조냐 기업 가치. 자, 볼까요? 자, 우리 이런 시대로 살고 있습니다. 불과 몇 년. 저는 여러분들이 재료를 들으면서 단 하나의 여러분들 개인에 필요한 영감 하나만 얻고 가시면 저는 여러분들 성공한다고 봅니다. 네, 왜? 저는 여러분들과 경영할 수 있는 능력이 없어요. 여러분보다 저는 이미 해부된 그 내용을 갖고 있고, 그 다음에 제가 갖고 있는 경험은 여러분들이 새로 쌓을 경험보다 쓸모가 없기 때문이죠. 저는 이제 이 에어비앤비로 숙박업체에 대한 강원업체로 구해야겠습니다. 잠만 재우는 게 아니고 
어? 장만 준비하는 게 아니고 뭐죠? 이제 그 작은 곳에 주변에 관광할 수 있는 이런 것들을 만들어 가지고서 이제 이런 런칭에서 진행하고 있습니다. 자, 네덜란드, 미국, 프랑스 200개 도시와 세금 협정을 체결했고요. 500개 도시가 추가되고요. 약 700개 도시는 에어비앤비 유치에 90%를 차지하고 있습니다. 공견제. 자, 뭐죠? 기존 숙박업체는 등산을 소유했어요. 대한 숙박업체 중앙에 모든 사장을 잡는 거죠? 숙박업을 등록해서 건물 들어서, 그죠? 모텔이든 호텔은 해가지고서 손님을 받았어요. 근데 자, 에어비앤비의 사업자들은 다 개인들이야. 뭐 갖고 있지? 그냥 자기 갖고 있는 집이 됐겠지. 그래서 이 집을, 노는 집을, 또는 내가 주말주택을 어떻게 하든 하나 더 있다면 바로 수요와 공급만 연결해주는 역할을 바로 에어비어비에 해주는 거예요. 재산이, 여러분들의 재산이 가장 많은 게 뭐죠? 여러분들 주식이 많습니까? 아니면 여러분들의 채권이 많습니까? 현금, 금, 뭘 갖고 있습니까? 여러분들의 가장 많은 재산은 부동산이야. 그죠? 여러분 갖고 있는 집이든, 아니면 여유 있는 펜, 저기, 별장 하나든, 아니면 여러분들이 갖고 있는 그 공터가 있든, 이 부분이 가장 최대의 재산이 되게 하는 거예요. 근데 이 부동산을 가지고 수익을 올리는 거예요. 그냥 이자 <웃음> 대출받고 샀으니까 이자 내기 좋은 거잖아. 네? 그죠? 집이 며칠 있는 게 좋은 게 아닙니다. 이자 내기 좋은 거. 네? 그러다 보니까 이 벼있는 집들을 가지고서 수익이 창출된다는 얘기죠. 자, 그러면은 수요와 공급만 연결해주는 역할이 바로 이 혁신의 에어비앤비의 아이콘입니다. 그죠? 에어비앤비는 아까 얘기한 것처럼 뭐죠? 건물이 하나도 없는데, 35조에. 그러면 똑같지 않아, 저는. 수요와 공급만 연결해주면 된다. 우버라는 데에서는, 네? 우버라는 회사에 택시가, 자기들이 갖고 있는 택시가 있어, 없어? 다 누구 거야? 너비 거야. 네? 에어비앤비의 주사는 다 누구 거야? 네? 아니, 그 숙박. 다 다른 사람들 거야. 뭐만 했어야 돼? 네? 수요와 공급만 연결해준다는 얘기야. 차량을 찾아보자고, 그러니까. 예? 자, 우리가 우버만 있을까? 예? 아마존 옛날에 손은 없었어. 예? 다, 예? 웹상에서 이루어졌던 거야. 그죠? 얘들도 마찬가지야. 웹상에서 이루어져. 여기, 여기도. 자, 그러면 수요와 공급만 연결해 준 거야. 자, 보세요. 수요와 공급만 연결해 주는 것들 찾아보세요, 여러분. 아마 번지기는 번떡인 아이들이 많이 있을 겁니다. 자, 수요와, 수요와 공급만 연결해줘도 35조에 대해 기업의 가치를 만들 만한 내 아이템, 내 사업은 뭐가 없을까를 찾아보세요. 수요 공급. 여러분들이 혁신의 아이콘이 안 되면 여러분들 고용인 고용인 밖에 안 됩니다. 여러분들이 혁신의 아이콘을 갖고 있으면 고용주가 됩니다. 여러분들이 혁신적인 생각을 가지고서 여러분들이 아이를 만들면서도 그리고 이 아이를 가지고 시스템을 만들면 여러분들은 혁신의 리더들이 됩니다. 그렇지 않으면 여러분들은 너무 위해서 돈 벌어줄 수 있는 것 같아요. 공급받고, 연봉받고, 이 플레이 때문에 돈의 현금 가치 떨어지고, 그리고 세상은 바뀌고, 내가 그동안 배웠던 건다 쓸모없어지게 돼. 그죠? 저는 여러분들이 혁신의 약품 되게 많아요. 자, 이걸 볼게요. 환상의 세계를 담아낸 태양의 서커스 후자가 함께되었습니다 공연 시작이라고 선 예매 금액만 100억 원이 넘어갈 정도로 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 그리고 이지은 기자입니다. 시없시 돌아가는 거대한 바퀴 위에서 날아오르는 구기사들 외줄 위에서 균형을 잡고 흔에 매달려 공중을 날아다니며 아슬아슬 고개를 펼친다. 세 명이 한 몸이 된 것처럼 몸을 구부리고 들어 신기로운 형식을 만들어냅니다. 돌아온 태양의 서커스는 새로운 세상에 떨어진 주인공 이노센터가 삶의 여정을 뜻하는 각종 고개를 만나는 내용을 담고 있습니다. We want the audience to be amazed, wow. We want them to have, to follow the journey of the show, so all the emotions that everybody will experience is what we want for every single person who comes to our show. And you will experience it, for sure. 상자와 보물을 뜻하는 산스크리트어에서 따온 제목 후자는 상자 속 환상의 서커스를 뜻합니다. 고개와 광대극이 조화를 이루는 가운데 태양의 서커스 특유의 예술성이 보입니다. 
태양의 서커스 포장의 특별히 제작된 높이 20m의 거대한 텐트 비탑에서 진행됩니다. 화려함으로 가득한 무대의 뒷모습은 과연 어떨까요? 트레일러 95개의 짐을 담아 세계를 옮겨다니며 만든 서커스 마을답게 체력 단련실부터 의상실 등 각종 시설이 갖춰져 있습니다. 캐나다에서 공수된 화려한 의상들은 무엇보다 실용성이 최우선입니다. On the front of the costume, um, we have all these chains. They look like they're made out of metal, but they're actually elastic, which allows my contortion girls to bend and flex without the costume getting in their way or restricting them in any way. And these jewels are all made out of silicon, which means again they bend. It goes in the washing machine, and they look beautiful. 전 세계 예술 두 도시를 다니며 800만 명의 관객을 모은 태양의 서커스 투자는 연말까지 관객들과 만날 예정입니다. 자, 저에게 희망이 있어요. 네. 자, 이 향의 사부터 1984년에 들었습니다. 근데 지금 몇년 전이요? 2019년이죠. 20, 20년을 바라보는데, 야, 35년, 36년을 생존했네. 저러면은 모든 것을 새롭게 변해야 되고, 새롭게 막 만들어지고, 차이가 아이디어 뭐 시스템을 만들고 생태계를 만들고 거기 고급들 담고 그러고 새로운 수요를 창출하는 이 시대에 그럼 태양의 성수 어떻게 해서 8 4 0부터 이제까지 존재했습니까? 뮤지컬도 아니고 공연도 아니고 서커스도 아니고 연극도 아니고 모두 이 정체는 새로운 융합의 결과물입니다. 지금 각 대학에서도 이제 융합 창조학과라든가 융합 어떤 이런 학과들이 생기기 시작했어요. 그죠? 알겠죠? 그러면 자 이제는 융합 퓨전리스트 자, 84년에 생겼지만 융합이라는 대전제를 가지고 시작했어요. 너무 오래됐 그렇지만 그 융합의 결과를 가지고 여러분 이 태양의 습성 계속 새로운 프로그램, 새로운 내용 이런 것들을 만들어내고 지금도 전국에 세계적으로 6 0명 기도를 돌면서 800만 인구를, 800만 관객을 했다는 거예요. 작년 만에 자, 이 뜻은 뭐냐면은, 가부의 틀에서 자유롭고 창의적이며, 관중과 상관없는 걸 새로운 행위가 됩니다. 자, 우리도 마찬가지로 가부의 틀에서 깨야 됩니다. 그리고, 여러분들의 창의와, 그 다음에 여러분들 고객, JCI 우리 멤버들과 상호작을 하면서, 이제 여러분들은 새로운 사업과 상상력을 가지고서 여러분들 제시를 만들어야 합니다. 다음 볼까요? 마지막입니다. 자, 마지막으로 제가 얘기할 게, 이 메이저 클리닉입니다. 자, 우리가 오바마 케원이 뭐냐 하면서, 우리가 미국가 가지고서, 우리 젊은이 하나가 낙돌에서 떨어져서 고인이 됐어요. 근데 그 친구를 데리고 오기 위해서 우리는 얼마를 드려야 되죠? 예? 얼마 드렸나요? 그 고인을 모셔오는데, 노력이라든가, 예? 이 비용들이 한 10억이 넘었다는 얘기를 어떻게 들었어요? 맞나요? 제가 그 뉴스에 본 기억으로는 자 미국 사회에 있어서의 미, 그 미국의 이민 간 사람들이 가장 힘든 게 뭐야? 의료체계 우리나라처럼 의료체계가 잘된 데가 없어요 그리고 우리는 부담도 또 시스템도 우리나라처럼 잘된 데가 없어요 그죠? 네. 큰 병이 들수록 더 이익이 야 그죠? 네. 내가 예를 들어서 어, 한 달에 한번 병원 갈 역시 같으면 그 의료봉이 아까, 아까울 수도 있어요 그렇지만 그렇게 부담 가는 데가 아닙니다 왜? 그게 우리의 이 사회를 지탱하는 나라 안전망이기 때문에 그리고 우리가 이런 그 의료보험에 의해 가지고서 수많은 많은 사람들이 다 감당할 수 있는 것까지 다 들어왔습니다. 근데 미국은 그게 아니에요. 그래서 인민간 사람 보면은 아시아 한국 쪽에 사람들 어떻게 되게 인민간 있는 캠퍼들이 항상 1년에 한번 우리나라에 오면은 다 어디 가냐? 병원 다니고 치과 다니고 그런 게 많이 들었죠? 네? 그러면 치료가 다시 가 그런 정도로 이 미국에서 미국 사회가 의료 시스템이 안 좋은데 이 메이오 클린만큼은 거꾸로 전 세계에서 찾아갑니다. 미네스타 아리카나 이렇게 뒤에서 살펴봤고 의대 메이오 기대는 여섯 개, 다섯 개를 앞에 운영하고 있고 전 세계 135개 기대는 130만 명이 매년 찾아가고 있고 기업의 가치는 계속 달라요. 자, 바로 돼 있죠? 메이오 클리닉의 전략적 목표는 환자입니다. 환자의 목표가 먼저다. 통합적인 의료와 교육 연구를 통해서 환자에게 적절한 치료를 전문합니다. 여기서 뭐죠? 이 메뉴 클리닉은 환자입니다. 고객. 그래서 모든 것이 환자 중심으로 갔어요. 그 다음에 각각의 파트, 분해되어 있는 맥관이 맥관 이런 분을 시스템을 통합시킵니다. 
그리고 통합 출력을 가능하게 되어 있고 마찬가지로 아까 스마트 글래스라든가 이런 의료 정보를 충분하고 그렇게 해가지고서 환자들을 완전히 맞춤형으로 어, 우리가 오진 필요 없이 그런 내용들을 해서 세계에서 수많은 130몇 명이 매년 와가지고 치료를 받고다는 얘기예요. 이 기업은 어마어마한 기업이었어요. 근데 이 메이어 클리닉은 제일 낫게 했어요. 비영리기 아니에요. 의료재단이 있어가지고서 거기서 어떤 그 의료재단의 이익을 추구하는 게 아니고 여기 뭐죠? 발생한 수익의 전체를 갖다가 다시 재투자. 그리고 마찬가지로 합의로 결정하고 그 과별로 의사들이 임기 때문에 돌아가면서 돌아가면서 서로 간에 돌아가면서 그 리더 역할을 하고 그리고서 각종 그 바뀌면서 기존 아이디어를 유입시키고 다양한 방법들을 제안하고 변화시키고 현실을 맞게 적용시키는 방법이 매일 매일 여기 있는 게추가한 혁신이라고 했습니다자 여러분들하고 정리하겠습니다. 자 여러 가지 변화 요인들이 의뢰인들의 대처가 필요하다고 또 얘기합니다. 예를 드리는 게 선진적인 의료 전쟁입니다. 그래도 얘기하고 이 세상에 변하지 않는 것은 딱 하나가 아니다. 사실 그것도 이 세상에 변하지 않는 체류가 된다. 모든 게 변하는 겁니다. 여러분들도 저도 나이 먹고 노력하고 그다음 변화되고 새로운 시절 습득하지 않는 것 그리고 기업을 또는 조직을 끌고 나가는데 새로운 환경에 대, 대처 못하면 퇴보된다는 그 진리입니다. 한국제 시도 마찬가지로 우리가 새로운 변화와 연동에 마찬가지입니다. 그렇게 제대로 변화가 없을 때, 자 보세요. 이제 우리가 제가 제시할 때는 청년 조직이 몇개 없었습니다. 그래서 그 지역에 청년에서 하면 최고의 그래도 영광으로 생각했고 장신구가 없었어요. 근데 지금 도시 속에 있는 수많은 수많은 요즘의 젊은이들은 그런 어떤 조직에 좋아하죠? 자기가 원하는 동료인. 자기가 원하는 취성, 자기가 원하는 그런 타입에 맞추면 어떤 모임에 거기서 정보를 걸러가고 자기 비즈니스를 크게 하기 위해서 그런 데 많이 빠집니다. 자, 우리가 그런 영역들을 뺏기지 않는 한번 들어야죠. 제시아이 마찬가지로 맞춤형인 환자, 맞춤형인 고객, 그 다음에 그들의 수요를 필요한 것들을 공급해 줍니다. 그리고 우리도 마찬가지로 혁신해야 되고 그 다음에 아이네 일처럼 청년과 여성의 영역을 우리가 확장할 수 있는 그런 우리의 요구사항들을 수요들을 맞춰야 됩니다. 그리고 우리는 이 분야와 저 분야 이런 것들을 채용하고 포용해가지고서 새로운 시즌의 새로운 것들을 만들어야 된다는 거죠. 태양의 서커스가 지금까지 다시 사년에 생겨서 존재하는 것처럼 마찬가지로 그날 이제 기동안의 경험들을 가지고 새롭게 스타일을 만들어야 된다는 거죠. 그게 바로 한국제 시 임원들의 역할입니다. 여러분들이 시기편이라면 이런 강의 할 수가 필요가 없겠죠. 자, 여제, 이제 여러분들은 바로 미래의 우리 제이샤이 조직의 한국청년 조직의 리더들입니다. 이미 리더가 되어 있습니다. 여러분들의 조직을 위해서, 여러분들의 기업을 위해서 이제 변하지 않는 하나의 책이 바로 변화라는 거예요. 그 변화는 우리가 알고만 있으면 우리는 해부됩니다. 어떻게 되어 있죠? 청년, 35세 청년이 숙박업 하나도 없이 수요와 공부를 연결, 연결해서 3 5세선택했지 마찬가지로 청년 마인이 그렇겠죠? 18명 가지고서 지금은 3만 명, 5만 명의 큰, 그 다음에 중국 최고의 기부자가 된 것처럼 마찬가지로 청년과 여성의 이런 혁신 마이크를 갖고서 여러분들이 변화에 가야 됩니다. 여러분들은 우리 한국 청년에서의 희망입니다. 저희가 못했던 그런 희망들, 저희가 지키지 못했던 우리 조직을 이제 여러분들이 터닝 포인트를 해가지고서 새롭게 끌고 가시길 바랍니다. 이 강의 속에서 또는 이 조직 속에서 여러분 속에서 우리 제이샤이 분이 아니고 지역사회, 한국의 크나큰 리더들이 분명히 있을 겁니다. 저는 그러한 리더들을 기대하면서 오늘의 강의 마치겠습니다. 고맙습니다. 전체 출연. 그 네비 한번 좀 교수님 계셔요. 네. 아, 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 아,